per quanto ne inventate. Ci sono lì una, i di da bao lai zi zhongguo de li yu. Mamma. Con mamma ci sono cao cao de gui mi fa a san sin nian di chen de, ci sono in Beijing, sono qua con il giorno, con la gong yi chi. Ranho, fa te vi si vanno in giungo, e vi te vi si vanno in giungo de wen hua. 那么今天我们给大家来很多很多来自中国的礼物今天马上就送给他谢谢这是他的店他还没有到稍微等一下哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
们这完全是铁板上面炒出来的，一开始先煮熟的，味道完全是不一样的。但是应该是符合意大利人的口味，我觉得。青山个味道不一样，青山的它真难吃。老板是粉丝，你不能这样说话。来、啊，我拍你，你重新说一遍。怎么样？这个符合老外的口味，这样子。怎么样？咸吗？可以，这可以。但是这个老板他就是有点符合老老外的口味的。对，我们做的贵，传统比较，他们喜欢的。哎，对对对。谢谢你，谢谢你。大头来了，柠檬鸡，这是你们柠檬鸡吗？对，这个是觉得老外,老外觉得是最好吃的中餐。哎，对。那么你们知道，三四年之前有一个穷朋友，他们来上海找我玩了，我去接他们才几茬，他们说：“哎呀，终于我到中国了，我可以吃正宗的柠檬鸡。”<笑>我说对不起，中国没有这道菜。啊，他们一脸懵了，因为因为他们在意大利吃中餐的话，每次就会点这个菜。也是知名度最高的一个道中餐。那个就是就是、鸡肉切片加柠檬，然后鸡肉就。一股柠檬味道，你喜欢吗？我这人其实还挺喜欢吃的，但是后来呢，在中国待久了，现在就变成中国味了。嗯。这是我第一次吃柠檬鸡，最有名的中餐在意大利，<笑>有点酸，一股柠檬味。<笑>朋友们，你们想试一下这个柠檬鸡吗？想不想试一下？哎，看这好不好吃的样子。但是朋友们，如果你们来欧洲旅游的话，这个柠檬鸡是逃不过的。<笑>中国人真的很聪明，他到任何地方都就是符合当地人的口味。对，他就把那个改良一下。对老外就吃这个，他就是你爱吃啥，我给你做啥。哎，不像我们意大利人，就是菠萝披萨，就死不吃，就死不做。哎，对。说好听的叫坚持原则，说不好听的叫不板。嗯、<笑>这个应该。你尝一下，你是最爱吃豆腐的。老公，你爱吃豆腐。<笑><笑>怎么样？豆腐好吃吗？他说是辣的豆腐，那这个家都不辣。他没有辣的，意大利没有太辣的辣椒。嗯，嗯是喜欢。这个马上我豆腐我得吃完。老外没想到一个中国人，他如果在旁边看说，哎，怎么剩的就是柠檬鸡？他可能很好奇，柠檬鸡不是最好吃的中餐吗？里面还加了肉末，你看到了这个也要正宗哎。这是专门老板为你做的，菜单上面没有的。这个好吃，这个好吃啊，好吃。我们做的就很普通，很随意。大家好，咖啡那些要吗？咖啡不要，不要。还问你一句，咖啡要吗？那什么意思？这咖啡甜品要吗？你看他都不问我。对，因为意大利人知道吧，就是吃晚饭就喝咖啡，呵呵所以今天估计也有咖啡机。一定要有呀、啊！走，买单去了，吃饱了，你的老板。走，感、啊、谢你啊！谢谢啊，拜拜，拜拜。打折的将近十哦。嗯，谢谢老板。好不好吃啊？好吃。<笑>没有，这是，就是说。因为我现在我是中国味，我感觉这个吃的，就是他做的菜，老板也说了，这个没关系，就是说的不是很，符像中国菜。对，但是他们其实是面对老外，然后这些菜特别符合老外的味，这个呢还是可以的。很聪明，中国人做生意。<笑>好了，我们家视频就到这了。好，大家不要忘记点赞、关注哦。拜拜，拜拜，拜拜，回家了，肚子高兴吗？<笑>你看，叽叽叽叽叽。嗯嘛，嗯嘛。